Abbiamo un orario di ingresso, un orario di uscita e abbiamo un tempo di pausa. Attraverso questi tre parametri andremo a calcolare le ore totali effettive di lavoro, quindi al netto della pausa. Andremo poi a vedere anche come formattare completamente questi dati in modo differente. Vedete che qui ho AM e PM, ma qui c'è l'ora espressa con un numero al posto che con due. Qui ho tutto espresso il mio valore senza nessuna indicazione di PM, AM, ore, eccetera. Qui ho eh, il risultato in ore, separate da ore, punto, minuti. Qui ho l'H e l'M che si aggiunge al posto del eh, punto. E qui ho il risultato espresso in formato numerico, se dobbiamo poi fare calcoli numerici, quindi non più espresso in formato ora come è qua. Allora, andiamo a vedere prima la formattazione di questi campi. Ad esempio qui ho espresso in AM, PM, quindi ho semplicemente selezionato questo range di celle, ho fatto tasto destro, formato celle, e qui cosa ho fatto? Sono andato su ora e ho selezionato 1,30 pm. Vedete già che nella colonna successiva c'è lo 0, anche quando ho un numero inferiore al 10 come orario. Quindi eh, selezioniamo sempre ora e 1,30 pm. Poi andiamo su personalizzato, così avrà compilato questa personalizzazione in forma automatica. E qui andiamo semplicemente ad aggiungere una H, in modo che abbiamo due valori per l'ora. Se facciamo OK, vedete che è qui è diventata omogenea, quindi abbiamo il doppio valore anche sull'ora. Sulla pausa, cosa ho fatto? Anche qua, tasto destro, formato celle, sono andato su personalizzato, ho semplicemente detto HH, due punti, MM, così ho due valori per l'orario e due valori per i minuti. Ok, fatta questa formattazione, che cosa ho fatto? Qui sono andato a fare semplicemente il calcolo, quindi gli ho detto la C2, che è l'orario di uscita, meno l'orario di ingresso meno la mia pausa, così facendo ho ottenuto il mio orario. Ma come l'ho formattato in questo modo? Similarmente alla formattazione della pausa, sempre clic destro, formato celle, andiamo su personalizzato e qui ho semplicemente detto H.MM, quindi un solo valore per l'ora e due valori per i minuti, ma me lo so i pari dal punto. Andiamo a vedere il successivo, qui c'è sempre lo stesso calcolo, perché è lo stesso calcolo ma cambiamo la formattazione, e qui cosa facciamo? Per andare a mettere eh, il testo all'interno del mio risultato andiamo sempre su personalizzato e questa volta gli dico H che è l'ora che vado a restituire, quindi voglio solo un valore sulla mia ora come risultato. Poi senza mettere nessun spazio all'interno di virgolette metto H, questo valore che all'interno di virgolette sarà appunto questa H che compare dopo il risultato dell'ora. Poi faccio uno spazio, così lui sente lo spazio per i minuti, mi fa mm, così mi mette il doppio valore sui minuti e di fatto mi dà 47. E poi similarmente a come abbiamo fatto per l'ora, andiamo a mettere la m all'interno delle virgolette senza spazio dopo l'mm. E così otteniamo questo risultato. Come converto in numero però il mio risultato, ad esempio lo voglio espresso in ore, piuttosto che lo voglio espresso in minuti. Veniamo qua e formattiamo le nostre celle in formato eh, numerico, gli diamo ad esempio... Eh, per eh, l'ora gli diamo la doppia precisione, per i minuti gli diamo semplicemente l'intero. E poi la formula è questa. Qui andiamo a fare semplicemente un, eh, la stessa formula che abbiamo fatto prima, quindi il C2 meno il B2, quindi ora è uscita meno ingresso meno pausa, però lo moltiplichiamo per 24. Se facciamo una moltiplicazione per 24, l'orario che andiamo ad avere come risultato, che sarebbe 7,47, ci dà l'orario espresso in formato numerico, però in ore, espresso in ore. Se invece lo vogliamo espresso in minuti, dobbiamo moltiplicarlo per 1440. Quindi l'ora che viene qua, che è 7 ore e 47, se la moltiplichiamo per 1440, otteniamo il risultato numerico espresso in minuti. Bene, direi che anche con questo video è tutto. Se è stato il vostro gradimento, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete incentivarmi per continuare a produrre sempre più contenuti all'interno del canale, magari pensate a stipulare un abbonamento sotto al video, trovate il tasto appunto sotto al video perché mi dà veramente un forte stimolo e un forte aiuto per continuare a ciò che sto facendo. Altri modi in descrizione per aiutarmi eh, con sistemi alternativi se lo desiderate. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!